வணக்கம் நேர்களே இது சன் நியூஸ் ஐந்து நிமிட பேட்டி ஆயுர்வேத மருத்துவர்களும் இனி அறுவை சிகிச்சை செய்யலாம் அப்படின்னு அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த அனுமதிக்கு மருத்துவர்கள் ஆங்கில மருத்துவர்கள் மிகப்பெரிய கண்டனத்தை பதிவு செஞ்சுட்டு வராங்க இது பற்றி கேட்கலாம் டாக்டர் ஜார்ஜ் தாமஸிடம் வணக்கம் சார் ஆயுர்வேத மருத்துவர்கள் இனி அறுவை சிகிச்சை செய்யலாம் அப்படின்னு அந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது இது சரி நினைக்கிறீங்களா தவறு நினைக்கிறீங்களா சார் இது மேஜர் ப்ராப்ளம் என்னென்னா இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு சர்ஜரி ஜென்ரல் மெடி ஜென்ரலி சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு மாடர்ன் மெடிசன் ஒரு பார்ட் பா இது அது மாடர்ன் மெடிசனில் நிறைய செக்ஷன்ஸ் இருக்குது அனஸ்தீசியா கண்ட்ரோல் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் இதெல்லாம் சேர்த்து தான் ஒன் கம்ப்ளீட் ஹோல் ஆக வருது சர்ஜரி மட்டும் எடுத்துகிட்டு இந்த அனஸ்தீசியா கண்ட்ரோல் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் இதெல்லாம் இந்த ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் எல்லாம் சேர்த்து எடுக்காமல் சர்ஜரி பண்ணது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ரிஸ்கி ஃபார் த பேஷண்ட் அதனால் ஆயுர்வேதிக் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர்ஸ்க்கு சர்ஜரி மட்டுமா பண்ண முடியாது ஆனாலும் ஆயுர்வேத மருத்துவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாங்களும் வந்து இந்த அறுவை சிகிச்சை செய்யும் போது அனஸ்தீஷியா யூஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதனால் இது அவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை சார் அது புரியறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் காரணம் என்னென்னா ஆயுர்வேதில் அனஸ்தீசியா எப்படி வர முடியும் அனஸ்தீசியா இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் மாடர்ன் மெடிசன் அது மாடர்ன் மெடிசனில் இந்த டெவலப்மெண்ட்டில் அனஸ்தீசியா டெக்னிக்ஸ் அப்புறமா இந்த இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் சேர்த்து வந்தது அது திடீர்னு எப்படி ஆயுர்வேதில் அனஸ்தீசியா டெக்னிக்ஸ் வரும்னு எனக்கு புரியல பிகாஸ் அது குவாலிஃபைடு அனஸ்தட்டிஸ்ட் ஃப்ரம் மாடர்ன் மெடிசன் இல்லைன்னா பேஷண்ட்டு மயக்கம் கொடுக்கும்போது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கேன் ஒக்கர் அப்புறமா இந்த இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோலுக்கு இந்த சர்ஜரி பண்ணும்போது எப்போவுமே இன்ஃபெக்ஷன் ரிஸ்க் இருக்குது அதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆர் ரிக்வயர்ட் அது சாதாரணமாக ஆப்ரேஷன் முன்ன கொஞ்சம் கொடுக்குவேன் அதெல்லாம் மாட பார்ட் ஆஃப் மாடர்ன் மெடிசன் அந்த இஃபெக்டிவ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இல்லா இல்லாமல் நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் ரேட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடும் அப்புறமா போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் கேரில் கூட நம்ம வி ஆர் கிவிங் ஐவி ஃப்ளூயிட் தென் பெயின் ரிலீஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸ் தென் அது பேஷண்ட்டுக்கு கார்டியாக் ப்ராப்ளம் இருந்தால் அதுக்கு வி ஆர் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் இட் இனி இந்தியாவில் நிறைய பேருக்கு டயபிட்டிஸ் இருக்குது இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் சர்ஜரி சேஃபாக பண்ண முடியும் போஸ்ட் ஆஃப் இன் இன் த பிகினிங் ஆஃப் சர்ஜரி டியூரிங் சர்ஜரி அண்ட் போஸ்ட் சர்ஜரி பேஷண்ட்டுக்கு நிறைய கேர் தேவைப்படும் இதெல்லாம் எப்படி இது இன்டிகிரேட்டட் சிஸ்டம் ஆஃப் மாடர்ன் மெடிசன் இல்லாமல் எப்படி இது கொடுக்க முடியும்னு எனக்கு புரியல இப்போது மாடர்ன் மெடிசனில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இத்தனை வருஷம் படிப்பு இருக்கிற மாதிரி தான் ஆயுர்வேத மருத்துவத்துலேயும் மூன்று வருட படிப்பு இருக்குது இந்த சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ நாங்களும் வந்து படித்து அதுக்கப்புறம் தானே சர்ஜரி பண்ணுறோம் இது எதற்கு எதிர்க்கிறீங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்களே சார் தவறுன்னு சொல்ல மாட்டேன் அது எப்படி இந்த ட்ரைனிங் கிடைக்க முடியும்னு தான் புரியல காரணம் என்னென்னா மாடர்ன் மெடிசன் ஆக்சுவலி வெஸ்டர்ன் மெடிசன் வெஸ்டர்ன் மெடிசன் சொல்கிறது அது தப்பு மாடர்ன் மெடிசன் வெஸ்டர்னில் மெடிசன் மட்டும் இல்லை இட் இட் கண்டினியூ கண்டெயின்ஸ் எவ்ரி திங் தட் இஸ் இஃபெக்டிவ் இன் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் அது சயின்ஸ் பேஸ்ட் சிஸ்டம் அது அப்புறமா இது ஆயுர்வேதா காரணம் ப்ராப்ளம் என்னென்னா இது இந்தியாவில் அது சரியாக டெவலப் ஆகலை அது எப்படி இருந்தது ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் அகோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது அது எப்படி அதில் சர்ஜரி வர முடியும் அனசிசியை வர முடியும் வித்வுட் டெவலப்மெண்ட் அது புரியல அது எல்லாம் சேர்த்து ஒரே சிஸ்டமாக இருந்தால் தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் பட் இந்த ஆயுர்வேதிக் ட்ரக்ஸுக்கு எல்லாம் வெதர் இட் இஸ் ஹேவிங் ஈக்குவல் இஃபெக்ட் அதெல்லாம் நமக்கு எவிடன்ஸ் பேஸ் இல்லை அதனால் எப்படி இந்த சர்ஜரி கு பண்ணத்துக்கு இந்த அனசிஸ் இஸ் அ வெரி வெல் டிஃபைன்ட் ஹைலி டெக்னிக்கல் ப்ரோசஸ் அது எப்படி பண்ண முடியும் வித் ஆயுர்வேதிக் பேஸிஸ் அப்புறமா அந்த ஆயுர்வேதிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த பாடி அதையெல்லாம் எப்படி பண்ண முடியும்னு புரியல சுஷ்ருதா அப்படிங்கிறவங்க தான் இந்தியாவில் முதல் முறையாக வந்து சர்ஜரி பண்ணவங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஆயுர்வேத மருத்துவர்கள் வந்து ஏன் அந்த மாதிரி சுஷ்ருதா சம்ஹிதி இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணி அறுவை சிகிச்சை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லை இல்லை வி கேன் நாட் டினை அபவுட் சுஷ்ருதா அது ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட் அது மாதிரி நிறைய ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ் இருக்குது இந்த மம்மீஸ் ஆஃப் யோ ஆஃப் இந்த பிரிமிட்ஸில் மம்மீஸ் இருக்கிறதுக்கு தட் தே ஹவ் பின் ட்ரீட்டிங் ஃப்ராக்சர்ஸ் அதெல்லாம் இட்ஸ் எ ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட் ஆனால் அது அப்படியே ஃபாசலைஸ் ஆகிடுச்சு அப் அந்த டைமில் நின்றுச்சுன்னா மாடர்ன் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் அது எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ சுஷ்ருதா வாஸ் அ பயணியா பட் அட் அ பர்டிகுலர் டைம் அது அதுக்கப்புறம் எத்தனை டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு அது எல்லாம் சேர்த்து
அதில் டெவலப்மெண்ட்டே வரக்கூடாது டெவலப்மெண்ட் வந்ததெல்லாம் அது வெஸ்டர்ன் இந்த மாதிரி ஐடியானால தான் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபனி ஐடியாஸ் ஏ கம் ஃபார்வர்ட் வித் அது பழைய இது வெதர் இட் பி மனு ஸ்மிருதி ஓ வெதர் இட் பி ஆயுர்வேதா எப்போ பழசாக இருந்தது அதே மாதிரி தான் இருக்கணும் வேறு சிவிலைசேஷன் கீப்ஸ் ஆன் டெவலப்பிங் ஸோ இந்த கவர்மெண்ட்டில் இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி பல்வேறு தகவல்களையும் கூட பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க ரொம்ப நன்றி சார் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சென் நியூஸ் பில்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங